అందరికి నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ మురళీకృష్ణ ఈరోజు దంత వైద్యంలో ఉన్న విభాగాల గురించి తెలుసుకుందాం దంత వైద్యంలో విభాగాలు అంటే అందరూ అనుకుంటారు దంత వైద్యం అంటే ఏదో పీపు పళ్ళు తీయటము లేదా సిమెంట్ పెట్టము క్లీనింగ్ చేయటము లేదా పళ్ళు కట్టము ఇట్లాంటివి అనుకుంటారు అందరు దంత వైద్యులు అందరూ ఒకటే అనుకుంటారు కానీ దంత వైద్యంలో తొమ్మిది విభాగాలు ఉన్నాయి ప్రధానంగా తొమ్మిది విభాగాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక్కొక్క విభాగానికి అంటే ఎలా అయితే ఎంబీబీఎస్ అయిన తర్వాత ఎండి అని ఎంఎస్ అని లేకపోతే సుప్రవిషాలు అని ఎలా ఉన్నాయో అట్లా బీడిఎస్ అంటే బ్యాచిలర్ ఆఫ్ డెంటల్ సర్జరీ ఒక బ్యాచిలర్ డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఒక ఎండిఎస్ డిగ్రీ అనేది ఉంది ఈ ఎండిఎస్ డిగ్రీలో తొమ్మిది విభాగాలు ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మీరు ఒక చెవిలో నొప్పి వస్తే ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు అతను మీకు ఆ చెవి నొప్పికి సంబంధించిన బేసిక్ ట్రీట్మెంట్ చికిత్స చేసే అవకాశం ఉంటుంది అదే లేదు నాకు ఎంబీబీఎస్ వద్దు స్పెషలిస్ట్ కావాలి ఎంఎస్ స్పెషలిస్ట్ కావాలి చెవిలో నొప్పికి అన్నప్పుడు మీరు ఈఎన్టీ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారా లేకపోతే ఒక స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తారా ఇద్దరు ఎండి కావచ్చు ఎంఎస్ కావచ్చు లేకపోతే ఎండి కార్డియాలజీ కావచ్చు ఎంఎస్ కార్డియోథెరాజిక్ సర్జన్ కావచ్చు ఇట్లా ఒక సర్జన్ను రకరకాల స్పెషాలిటీ సర్జన్స్ ఉంటారు కానీ చెవిలో నొప్పు అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము ఈఎన్టీ సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తాం ఎందుకు చెవికి సంబంధించిన దాంట్లో అతను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ డిగ్రీ కలిగి ఉన్నాడు దాంట్లో స్పెషలైజేషన్ ఉంది అతనికి అలాగే దంత వైద్యంలో కూడా బీడిఎస్ అన్నప్పుడు బీడిఎస్లో అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్లు చేస్తారు సాధారణంగా పళ్ళు కట్టము పిప్పలు తీసేయటము సిమెంట్ పెట్టడము క్లీనింగ్ చేయటము తర్వాత చిన్నపిల్లలకి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చేయటము చిగుర్ల వ్యాధులు సరి చేయటం ఇట్లాంటి బేసిక్ ట్రీట్మెంట్లు అన్నీ కూడా అందరూ చేయవచ్చు కానీ ఎవరైతే నాకు ఎండిఆర్ స్పెషలిస్ట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక నోట్లో ఒక ఆపరేషన్ చేయటానికి ఒక ఎండిఎస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎండిఎస్లో ఓరల్ మెడిసిన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది ఈ ఓరల్ మెడిసిన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉన్న అతనికి దగ్గరికి బికాస్ ఎండిఎస్ కాబట్టి నేను సర్జరీ చేయించుకోవాలి కాబట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్తానంటే అర్థం లేని పని ఎందుకంటే ఒక ఎండిఎస్ కావాలని మీరు కోరుకున్నప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎంబీ ఎండిఎస్ కావాలనుకున్నారో దానికి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది సరైన పద్ధతి అందుకోసమని మీకు తెలియాలి ముందు ఇప్పుడు రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి నాకు బీడిఎస్ డాక్టర్ వద్దు రూట్ కెనాల్కి ఎండిఎస్ కావాలి అని అనుకోండి ఎండిఎస్ రూట్ కెనాల్కి చేయించుకోవడానికి ఎండిఎస్ రూట్ కెనాల్ స్పెషలిస్ట్ ఎన్నో డాంటిస్ట్ అని ఉంటారు అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ ఒక ఓరల్ సర్జన్ ఎండిఎస్లో ఓరల్ సర్జరీ అంటే ఒక విభాగం ఈ ఓరల్ సర్జరీ దగ్గరికి రూట్ కెనాల్ కోసం వెళ్తే నేను రూట్ కెనాల్ కోసం ఎండిఎస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేయించుకున్నానంటే అసలు అర్థం లేని పని సో ఏదైతే రూట్ కెనాల్ చేయించుకోవాలి ఎండిఎస్ కావాలనుకున్నారో ఆ రూట్ కెనాల్ స్పెషలిస్ట్ ఎవరా కనుక్కొని వెళ్ళటం మంచిది లేదా మీరు వెళ్ళిన క్లినిక్లో మీరు చేయించుకున్న క్లినిక్లో ఎండిఎస్ రూట్ కెనాల్ స్పెషలిస్ట్ ఉన్నాడా లేదా కనుక్కోండి బీడిఎస్ చేయకూడదని కాదు మీకు బీడిఎస్ వద్దు ఎండిఎస్ కావాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు అలాగే ఈ ఎండిఎస్లో విభాగాల గురించి ముఖ్యంగా తొమ్మిది విభాగాలని చెప్పాను కదా అందులో ఒకటి ఓవరల్ మెడిసిన్ అండ్ రేడియాలజీ అంటే ఈ జనరల్ మెడిసిన్ అని మీరు వినే ఉంటారు ఎంబీబీఎస్ తర్వాత ఎండి జనరల్ మెడిసిన్ అని అలానే దీంట్లో ఎండిఎస్ ఓవరల్ మెడిసిన్ అండ్ రేడియాలజీ అని ఉంటుంది దీంట్లో ఏంటంటే నోట్లో వచ్చేటువంటి రకరకాల వ్యాధులు నోట్లో వచ్చేటువంటి బొగ్గలో నాలుగు మీద పెదాల మీద పళ్ళకి సంబంధించిన రకాల వ్యాధులు వాటిని గుర్తించటం జబ్బును గుర్తించటం ముందు ముఖ్యంగా దబ్బును గుర్తించడం వచ్చిన కారణాలను అన్వేషించడం దానికి సరైన చికిత్స మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇవ్వటం మరియు ఈ విధంగా కనుక్కోవటానికి ఏ జబ్బు ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది కనుక్కోవటానికి మొక్క తీసి పరీక్ష చేయటము బయాప్సీ అంటారు అలాగే ఎక్స్రేలు కానీ సిబిసిటీ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినటువంటి త్రీ డీ ఎక్స్రే కానీ లేదా ఓపీజీ అంటారు ఓరల్ ప్యాంటమోగ్రాఫ్ ఈ దవడ మొత్తం వచ్చేటువంటి ఎక్స్రేలు కానీ ఈ ఎక్స్రేలు తీయటము వాటిని విశ్లేషించటం సంబంధించిన విభాగం ఓరల్ మెడిసిన్ అండ్ రేడియాలజీ అంటారు సో ఈ విభాగంలో ముఖ్యంగా 
ఎటువంటి శస్త్రచికిత్సలు కానీ లేకపోతే పళ్ళకు సంబంధించిన చికిత్సలు కానీ అంటే నోట్లో ఆపరేటివ్ అంటే చేసే పనులు అంటే పిప్పళ్ళుకి ట్రీట్మెంట్ చేయటం కానీ లేదా పళ్ళు కట్టడం కానీ లేదా ఆపరేషన్లు చేయటం కానీ ఇటువంటివన్నీ ఈ విభాగానికి సంబంధం లేదు ఈ విభాగానికి సంబంధం ఏంటంటే ఓన్లీ డయాగ్నస్ చేయటం అంటే జబ్బు మీద కనుక్కోవటం దానికి మందులు రాసి ఇవ్వటం మందులతో తగ్గేటువంటి జబ్బులకి మందులు రాసి ఇవ్వటం మరియు ఎక్స్రే కానీ బయాప్సీ కానీ తీయటం ఇటువంటి కొన్ని రకాల పనులు మాత్రమే చేసేటువంటి విభాగం ఇది ఆ తర్వాత రెండవది ఓరల్ సర్జరీ ఓరల్ అండ్ మ్యాగ్జిలో ఫేషియల్ సర్జరీ అని కూడా అంటారు అంటే నోరు మరియు దవడల శస్త్ర చికిత్స విభాగం అంటే నోట్లో వచ్చేటువంటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ అంటే క్యాన్సర్ కానీ ఏదైనా గడ్డలు కానీ తిత్తులు కానీ సిస్టలు అంటారు ఇవి కానీ లేదా యాక్సిడెంట్లు అయినప్పుడు కానీ లేదా దవడకు సంబంధించిన సర్జరీ చేయాలంటే దవడ ముందుకున్న వెనక్కున్న ఎత్తుగా ఉన్న వీటన్నిటికి సర్జరీలు చేయడానికి కానీ లేదా నోట్లో అటువంటి జ్ఞానంతాలు ఇరుక్కుపోయిన జ్ఞానంతాలు ఆపరేషన్ చేసి తీయటానికి కానీ లేదా నోట్లో ఏదన్నా ఎక్స్ట్రా పళ్ళు ఉంటే తీయటం కానీ లోపల ఇరుక్కుపోయిన పళ్ళు తీయటం కానీ తర్వాత ఇటువంటి రకరకాల సర్జరీలు చేసే విభాగం ఓరల్ సర్జరీ అంటే ఓరల్ అండ్ మ్యాగ్జిలోఫేషియల్ సర్జరీ అంటారు సో వీళ్ళకి ముఖ్యంగా నోట్లో ఆపరేషన్స్ చేయటానికి మాత్రమే శిక్షణ ఉంటుంది ముఖ్యంగా పళ్ళు కట్టడానికో ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేయడానికో చిన్నపిల్లలకి పళ్ళ సమస్యలు ట్రీట్మెంట్ చేయడానికో లేదా చిగురుల వ్యాధులకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయడానికో వీళ్ళకి సంబంధం లేదు వీళ్ళకి నోట్లో కొన్ని రకాల ఆపరేషన్ చేయడానికి మాత్రమే శిక్షణ ఉంటుంది అలాగే ఆర్థోడాన్షి అంటారు అంటే ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేసే విభాగం వీళ్ళు పళ్ళ మీద క్లిప్లు వేస్తారు చూసారా ఆ పళ్ళ మీద క్లిప్ క్లిప్లు వేసి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేసే విభాగం సో వీళ్ళకి ఆ ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేసే విధానంలో ప్రత్యేక శిక్షణ ఉంటుంది కానీ మిగిలిన పళ్ళు కట్టడం కానీ చిగుల వ్యాధులు కానీ దీ అటువంటి విషయాల్లో ఒక బీడిఎస్ డాక్టర్కి వీళ్ళకి సమానం అనమాట వాళ్ళని ఎండిఎస్ ఆ ప్రత్యేకమైన విభాగంలో పళ్ళు కట్టడంలో ఎండిఎస్కిను ఆర్థోడాంటిస్ట్ కాబట్టి అలాగే బీడిఎస్ డాక్టర్కి పెద్ద తేడా ఉండదు అక్కడ అంటే పళ్ళు కట్టే విషయంలో వాళ్ళు క్లిప్లు వేసే స్పెషలిస్ట్ కాబట్టి సో అలాగే ఒక పళ్ళు కట్టే స్పెషలిస్ట్కి బీడిఎస్ డాక్టర్కి క్లిప్లు వేసే విషయంలో సమానమే అంటే ఇద్దరికీ దానికి సంబంధించిన విషయంలో జ్ఞానం అనేది లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది సమానంగానే ఉంటుంది సో అలాగే ఇప్పుడు నాలుగవ విభాగం పీడోడాన్షియా అంటే చిన్న పిల్లల్లో అంటే పాల పళ్ళు పుట్టిన పిల్లవా పిల్లల దగ్గర నుంచి చిన్న పసిపాపల దగ్గర నుంచి పాల పళ్ళు ఊడిపోయి పర్మనెంట్ పళ్ళు వచ్చే వరకు అంటే పద్నాలుగేళ్ల వయసు వరకు ట్రీట్మెంట్ చేసేటువంటి రకరకాల పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు పళ్ళు ఊడిపోయేటప్పుడు పళ్ళు దవడ పెరుగుదలప్పుడు వచ్చేటువంటి వివిధ రకాల సమస్యల్ని పరిష్కరించేటువంటి విభాగం పీడోడాన్షియా సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విభాగం వచ్చేసేసి పెరియోడాన్షియా పెరియోడాన్షియా అంటే చిగుర్ల వ్యాధిలో ప్రత్యేక విభాగం అంటే చిగుర్లకు సంబంధించిన వ్యాధులు రకరకాల చిగుర్ల వ్యాధులు చిగుర్లు చుట్టూ పంట చుట్టూ ఉండే ఎముక దెబ్బతింటము పళ్ళు కదిలిపోవటము ఊడిపోవటము నోటి దుర్వాసన రావటము చిగుర్ల నుంచి రక్తం రావటము ఇటువంటివన్నీ వాటిని పరీక్షించి అది ఏ జబ్బు కనుక్కొని దానికి సంబంధించిన శస్త్ర చికిత్సలు ఉంటాయి ఫ్లాప్ సర్జరీ అని కానీ క్యూరటైజ్ అని కానీ ఇట్లాంటి కొన్ని సర్జరీస్ ఉంటాయి గ్రాఫ్టింగ్లు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ చేసేటువంటి భాగం పెరియోడాన్షియా అట్లాగే ప్రాస్తోడాన్షియా అంటే నోట్లో ఏదన్నా పళ్ళు ఊడిపోయినప్పుడు కొన్ని కానీ పూర్తిగా కానీ పళ్ళు ఊడిపోయినప్పుడు వాటిని తిరిగి కట్టే విభాగం పళ్ళు కట్టడంలో ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి తీసిపెట్టుకున్న పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఆ ఫిక్స్డ్ పళ్ళులో కూడా ఎన్నో రకాల కొత్త కొత్త మెటీరియల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు డిజిటల్ డెంటిస్ట్రీ అందుబాటులోకి వచ్చింది కంప్యూటరైజ్డ్ క్యాడ్ క్యామ్ టెక్నాలజీ ద్వారా పళ్ళు కడుతున్నారు అలాగే ఎముక లోపల స్క్రూలు పెట్టి పళ్ళు బిగించే విధానం ఇంప్లాంట్స్ అంటారు వీటన్నిటిలో ప్రత్యేక శిక్షణ పొందిన విభాగం ఎండిఎస్ ప్రస్తుతాన్షి సో అలాగే దీనికి సంబంధించి 
ప్రొసిడాన్షియా ఉంది ఈ ప్రొసిడాన్షియా అంటే పళ్ళుగట్టే విభాగం ఈ పళ్ళుగట్టే విభాగం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎత్తు పళ్ళు వంకర పళ్ళు సరి చేయించుకోవడం అంటే అతనికి బీడిఎస్కి ఇద్దరు సమానమే అక్కడ ఎండిఎస్గా కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నేను ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే ఏ విభాగానికి సంబంధించిన స్పెషలిస్టు ఆ విభాగానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్లో నిష్ణాంతులు అయి ఉంటారు కానీ మిగిలిన విషయంలో మాత్రం బీడిఎస్తో సమానము అని చెప్తున్నాను అలాగే నెక్స్ట్ విభాగం ఎండోడాన్షియా అంటే ఆపరేటివ్ డెంటిస్ట్రీ అంటారు లేదా రెస్టోరేటివ్ డెంటిస్ట్రీ అంటే పిప్పి పళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాటికి సిమెంట్ పెట్టడం తర్వాత పిప్పళ్ళు బాగా పాడైపోయినప్పుడు వాటికి రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయటం ఇటువంటి చేసే వాటిని ఇటువంటి రూట్ కెనాల్ విభాగాన్ని ఎండోడాంటిస్ట్ లేదా రెస్టోరేటివ్ డెంటిస్ట్రీ లేదా ఆపరేటివ్ డెంటిస్ట్ అంటారు సో ఈ విధంగా డెంటల్లో ఎన్నో విభాగాలు ఉన్నాయి సో వీటి గురించి సరిగ్గా తెలుసుకొని మీకు దగ్గరలో ఉన్న మీకు కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్కి మీకు నచ్చిన డెంటిస్ట్ని కలిసి సరైన చికిత్స పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను నమస్తే ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి